Krzysztof Czurzewski, kustosz działu militarium w Zamku Królewskiego na Wawelu. Stoję w tej chwili przed jednym z najcenniejszych zabytków zachowanych w naszych zbiorach, a mianowicie przed zbroją, w której historia sięga końca XV wieku. Została ona wykonana w jednym z najważniejszych ośrodków płatnerskich, twórczości płatnerskich, wytwórstwa zbroi w końcu u schyłku średniowiecza, a mianowicie w warsztacie Konrada Polera, jednego z najznakomitszych twórców uzbrojenia ochronnego działających w Norymberdze. W Norymberdze, której stosunki z Krakowem były bardzo rozwinięte, ale nie tylko z Krakowem, ale z całym Królestwem Polskim. Wobec tego trudno się dziwić, że w miejscu niezwykle ważnym z punktu widzenia społecznego i z punktu widzenia symbolicznego, a mianowicie w dworze Artusa, czyli w dworze króla Artura, zbudowanym przy długim targu w Gdańsku, że w tym właśnie dworze od końca XV wieku aż po II wojnę światową eksponowana była zbroja, którą w tej chwili Państwo oglądacie. Patrycjusze Gdańska, jako elita miejska, posiadająca ogromne zasoby finansowe, dążyła do uzyskania no, szczególnego statusu symbolicznego, a mianowicie pragnęła zrówniania z rycerstwem, czyli ze szlachtą. Stąd odwołanie do symboliki sięgającej w głąb średniowiecza, do opowieści o rycerzach Okrągłego Stolu, rycerzy zbiegających się pod patronatem króla Artura. Był używany tego określenia dwór Artusa, to jest określenie tradycyjne, ale w rzeczywistości chodzi przecież o dwór króla Artura. Stąd też patrycjusze jakby w elitarnych klubach gromadzili się w ławach umieszczonych przy ścianach wielkiej sali Gdańskiego Dworu, każda ława miała swojego patrona. Co charakterystyczne, tymi patronami byli najczęściej święci rycerze, święty Jerzy, a także święty Reynold. I właśnie z tej ławy pochodzi zbroja, którą w tej chwili widzimy. Ona znalazła się w naszych zbrojach wawelskich w wyniku z, no, tego całego zamieszania związanego z II wojną światową. Wyposażenie dworu Artusa zostało częściowo zdemontowane, zostało częściowo ukryte, ale część przedmiotów została po prostu rozgrabiona. Po II wojnie światowej Wawel kupił zbroję trudniejową bez żadnej historii, bez świadomości jej pierwotnego pochodzenia, Dopiero późniejsze badania doprowadziły do stwierdzenia jednoznacznego, że mamy do czynienia z przedmiotem pochodzącym z Gdańska. Sama zbroja, jako taka, jako twór płatnerstwa późnośredniowiecznego, jest dziełem nadzwyczajnym. Trzeba o tym pamiętać, że zbroja płytowa, czyli zbroja wykonana z dużych płyt stalowych, kutych, to jest wytwór myśli technicznej późnego średniowiecza, że zbroja płytowa kształtowała się na dobre w XIV i XV wieku. 